Ja, ich denke, wir dürfen anfangen. Es ist zwei Minuten noch acht. Es kommt jetzt kein, kein weiterer ähm, Teilnehmer mehr dazu, zumindest jetzt in den letzten Sekunden nicht. Ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem Briefing für den Tennengebirgskaiser, eine Veranstaltung, die wir dieses Jahr erstmals und testweise durchführen ähm, und bei der wir versuchen, das Ganze auch so Covid-tauglich wie möglich abzuhalten. Bevor wir loslegen, möchte ich mich ganz kurz vorstellen bzw. uns vorstellen, wer sind diejenigen, die diese Veranstaltung organisieren. Also federführend ist einmal der Flugsportclub Icarus Abtenau mit dabei. Mein Bruder Thomas, der da gerade jetzt mit Video gekommen ist, ist eigentlich derjenige, der diese Idee hatte, diesen Wettbewerb da ins Leben zu rufen. Und ähm, ja, jetzt haben wir in den letzten Tagen und Wochen halt versucht, das Ganze einmal gemeinsam auf die Beine zu stellen, in der Hoffnung, dass das heuer bei dieser Generalprobe schon ganz gut funktioniert. Ähm, unterstützt werden wir bei diesem Wettbewerb von unseren Familien. Also wir waren natürlich da wie üblich, haben unsere Frauen fest eingespannt, unsere Kinder eingespannt. Dieses Prinzip der Kinderarbeit funktioniert bei uns hervorragend. Die müssen die nächsten zwei Tage da richtig erhalten und werden uns, soweit es geht, unterstützen bei der Veranstaltung. Vielleicht ganz kurz, was haben wir jetzt vor? Ich möchte ähm, anfangs noch mal kurz erklären, was wir denn bei diesem, also wie diese Veranstaltung im Großen und Ganzen ablaufen soll, das Reglement, wie die Zeitnehmung funktioniert, wie wir zu Ergebnissen kommen, die ihr dann letztendlich auch sehen könnt. Ähm, die wichtigsten Infos zu den drei Disziplinen, wie wir eine Siegerehrung machen wollen und vor allem auch diese technischen Voraussetzungen, die vielleicht der ein oder andere noch nicht hundertprozentig für sich beantwortet hat. Wie geht das Ganze überhaupt? Vorweg noch einmal, diese Veranstaltung kann, wenn wir uns alle daran halten, absolut Covid-tauglich ähm, funktionieren. Wenn wir ähm, ausschließlich unsere technischen Hilfsmittel verwenden, dann kann es sein, dass wir uns morgen während der Veranstaltung gar nicht wirklich selber sehen. Ähm, wenn wir uns treffen, dann wäre es natürlich gut, wenn wir Abstand halten, wenn wir die Masken im Zweifelsfall aufsetzen und und und, dass wir einfach alles dazu beitragen, damit wir bei der Veranstaltung mit diesem leidigen Thema Covid keine Probleme bekommen. Ähm, unabhängig davon, wie man zu diesen ganzen Themen steht, Masken etc., wäre unsere Bitte an alle, im Zweifelsfall nehmt es her, ähm, achtet darauf einfach, dass wir diese Abstandsregeln einhalten, damit wir nicht von irgendjemandem den Vorwurf bekommen, ähm, mit dieser Veranstaltung vielleicht noch etwas zur Ausbreitung dieser Pandemie beigetragen zu haben. So, zur Veranstaltung. Worum geht es eigentlich? Wir habt's in, oder ihr habt es in der Ausschreibung alle gesehen. Wir haben drei Disziplinen, Langlaufen, Paragleiten und Skitouren gehen. Und logischerweise, wie es bei dem Wettbewerb so üblich ist, die schnellste Zeit gewinnt. Am Ende des Tages, ähm, wir werden das Ganze als Einzel- oder als Team bestreiten können. Also es gibt einige Teilnehmer, die ähm, alle drei Disziplinen ähm, alleine absolvieren. Es gibt einige, die das Ganze im Team machen. Manche übernehmen im Team zwei Disziplinen und eben ein zweites Teammitglied die fehlende Disziplin. Ähm, wie auch immer das gehandhabt wird, da haben wir eigentlich allen so ziemlich freie Hand gelassen. Die Zeitnehmung, zu dem wird dann der Thomas noch ein bisschen was genaueres sagen, für, vorab nur so viel, ähm, die Zeitnehmung erfolgt über ein GPS-Gerät, wie das genau funktioniert, was ein GPS-Gerät überhaupt ist, ähm, erklärt der Thomas dann. Die Bekanntgabe der Zeit, also eurer Zeit für die jeweilige Disziplin, ähm, werdet ihr selber bekannt geben. Ihr werdet also uns als Veranstalter sagen, welche Zeit ihr benötigt habt für die Absolvierung eurer Aufgabe. Das Ganze wird wieder über ein Formular funktionieren, so wie die Anmeldung auch schon funktioniert hat. Und da ganz, ganz wichtig für all diejenigen, die vielleicht mehrere Disziplinen machen, für jede einzelne Disziplin, die ihr absolviert, müsst ihr am Ende einmal dieses Formular ausfüllen. Also das Formular ist zwar immer das Gleiche, aber ihr könnt in dem Formular auswählen, ist das jetzt die Zeit für Langlaufen, für Paragleiten oder eben für Skitour? Wobei Skitour ist ein Blödsinn, da braucht sie am Ende keine Zeit, da haben wir eine Zeitnehmung. Aber eben für die ersten beiden Disziplinen Langlauf und Paragleiten, da gibt es ihr uns die Zeit bekannt. Jetzt könnten wir da natürlich schummeln, weil man ja irgendwie eine etwas bessere Zeit bekannt geben soll. Und deswegen, und auch das wird Thomas nachher nur erklären, werden wir auch eure Tracks brauchen, sprich das Gerät, das ihr mit habt euer GPS-Gerät, das eure Laufzeit quasi aufzeichnet, hat am Ende auch eine Datei, die es zum Auswerten gibt und diese Datei braucht man. 
die stellen wir online und somit kann jeder den anderen irgendwann einmal überprüfen. Und ich denke, keiner will sich die Blöße geben, eine bessere Zeit angegeben zu haben, als wie dann letztendlich auf diesem gps track log zu finden ist. Ich nehme mal an, das ist der Thomas, der das Ganze jetzt da einblendet. Vielleicht ja. Wer macht denn das? Muss ich das jetzt wirklich, der Peter Brandlener? Muss ich das jetzt wirklich ausschalten, dass da keiner den, den Bildschirm teilen kann? Herr Brandlener, bitte rechts unten Bildschirm teilen aus. Ähm, währenddessen mein Vater da mit seinen technischen Problemen kämpft, werde ich ein bisschen weitergehen und erklären, was wir so alles zu tun haben. Zum einen einmal ganz wichtig, wir sind morgen bei dieser Veranstaltung nach wie vor ganz normale Sportler, die irgendwo im freien Raum unterwegs sind. Egal welche Anrainer das es gibt, wir haben nur, weil wir diese Veranstaltung machen, keine Sonderrechte. Sprich, wir achten bitte alle auf Anrainer, alles, was da so ein Thema sein kann. Wo parken die Langläufer? Wo landen die Paragleiter? Nur weil wir bei diesem Wettbewerb sind, haben wir nichts, kein einziges Recht mehr als wie andere auch. Also da wäre unsere Bitte, auf die Rechte der jeweiligen immer zu achten. So, jetzt ganz kurz ähm, zu den einzelnen Disziplinen. Ich fange mit Langlaufen an, werde nachher Paragleiten und am Ende Tourenski. Und zuletzt noch das Thema Siegerehrung und wie gesagt, dann der Thomas mit den technischen Voraussetzungen. Zum Langlaufen. Ähm, beim Langlaufen ist es das Leichteste. Ihr habt morgen die Möglichkeit zu starten nach ähm, eigenem Ermessen im Zeitraum zwischen 7.30 Uhr und 10.30 Uhr. Also es dürfte durchaus sein, dass wir das schaffen, dass das Corona-tauglich über die Bühne geht, dass wir uns da nicht so sehr ähm, begegnen. Irgendwann in dieser Zeit zwischen 7.30 Uhr und 10.30 Uhr müsst ihr, wie gesagt, starten. Der Start ist hinter der Aumühle. Thomas, vielleicht kannst du da jetzt diese, diesen Leutenplan einblenden. Der Start ist hinter der Aumühle ähm, in Richtung zum Gasthof, sagt der Thomas. Aber der wird das dann da jetzt über den Bildschirm vielleicht besser erklären können. Ähm, wir haben uns die Strecke mittlerweile schon angesehen, also zum Laufen geht es gut. Der Schnee in den letzten Tagen hat den ganzen Tag ganz gut getan. Ähm, aber eben, wir brauchen den Leutenplan, damit wir das jetzt genauestens erklären können, wie wir diese, wie viel sind es damals, 9, Es werden so 9,4 Kilometer ungefähr sein, weil hinten beim Rocherbau ist jetzt etwas verkürzt worden. Okay. Aber ich blende das einmal ein. Also ich sehe mal, wir haben den Start mit Hütchen markiert. Das ist einer, in Thomas seine Frau wird das morgen übernehmen, die sich da bei minus 15 Grad in die Augen hinunterstützt und die Hütchen aufstellt, damit wir diesen Start sehen können. Sehr gut, jetzt haben wir das. Okay. Für die Nicht-Ortskundigen. Thomas, vielleicht erklärst es du und auch für die Nicht-Ortskundigen. Kann man meine Maus auch sehen? Ja. Okay, sehr gut. Also das, was ich jetzt da eingerengelt mit der Maus, das ist äh, Gasthof Aumühle. Und ab dann auch, wer da jetzt in dem Fall rechts oben, man fährt da runter, kommt, backen, normalerweise vor dem Gasthof Aumühle. Man sollte halt schauen, dass man nicht kreuz und quer backt. Aber ja, wir sind jetzt wahrscheinlich um die 20 Langläufer, also das wird jetzt nicht so schlimm sein, wahrscheinlich am Sonntag in der Früh. Gut, dann geht man über die Brücke drüber, die da hinter dem Gasthof Aumühle ist. Und dann sieht man direkt vor sich die Langlaufläufe, eine lange Gerade. Da ist das Haus, wo die Hunde immer bellen für die Ortskundigen. Und an dem Haus äh, läuft man am besten nur vorbei in Richtung Wasserfälle rein. Und der Start erfolgt dann aber in Richtung Nordosten. Also von da hinten weg läuft man über diese weiße Startlinie drüber in Richtung auf das Gasthof auf Aumühle zu. Am besten beim Start ist, ähm, und da jetzt gleich was zu den GPS-Geräten dazu, die zeichnen oft nur auf, wenn man sie bewegt. Das heißt, man sollte schauen, dass man auf jeden Fall 20, 30 Meter vor der Startlinie wegläuft, die durch Hütchen links und rechts markiert ist weil sonst nimmt das Gerät oft nichts auf und dann hat man den Start nicht drauf und dann ist das Ganze natürlich ungültig. Ja. Okay, dann über die Startlinie drüber. Soll ich die Strecken auch gleich erklären? Schauen, ja, oder? Bitte. Okay, gut. Dann die ganz normale äh, Langlaufläufe entlang im Uhrzeigersinn. Da herinnen der Wald, da ist es relativ eisig. Ich habe da ein bisschen den Schnee eingeschmissen, zwar heute am Nachmittag noch, aber das wird trotzdem lustig werden wahrscheinlich. Wie die ganze Strecken, weil morgen in der Früh ist wahrscheinlich schon relativ kalt. Das heißt, es wird äh, ja, äh, mittelhart sein. Dann die A1 entlang, immer auf der linken Seite der Loppe zu laufen. Dann hoch bis zum, also bis kurz vom Rocherbauern. 
das, da oben, das wird sie wahrscheinlich eben da jetzt ein paar Meter dann verkürzen. Da steht auch links und rechts ein Hütchen auf der Lippen. Da läuft man durch, dann läuft man wieder runter. Also eigentlich nicht laufen, sondern wahrscheinlich ist das da nicht Schussabfahrt. Bis runter, wo man wieder zur Lippe trifft. Da steht auch ein Hütchen, das man umkreisen muss. Und diese Runde da drinnen, die macht man insgesamt viermal. Das heißt, beim Rocherbauern oben kommt man viermal vorbei. Wenn man mit dem fertig ist, dann wieder runter ins Ziel. Gesamt sollten es eben 9,4 Kilometer sein. Da oben müsst ihr einfach selber zählen, ich muss da viermal vorbeikommen. Erklärst du vielleicht nur kurz, Thomas, warum wir das machen mit diesen vier Schleifen da oben und warum wir nicht die ganze Runde einfach drei oder viermal laufen? Das ist recht einfach verklärt, weil am GPS-Gerät ist natürlich viel leichter auszuwerten, wenn ich da unten nur einmal weglaufe und einmal wieder vorbeikomme. Wenn ich da das Ganze drei oder vier oder fünfmal vorbeikomme, dann ist das am GPS-Track recht schwer zu sehen, wenn ich den ganzen Track kriege. Okay. So viel zur Langlaufloipe. Und wie gesagt, nachdem ihr ähm, diese Strecke absolviert habt, solltet ihr auf euren Geräten ja auswerten können, wie lang habt ihr für diese Strecke gebraucht. Ihr könnt euch ja auch selber sonst nur die Zeit irgendwie messen, wenn ihr das nicht über euer GPS-Gerät macht. Vielleicht habt ihr eine Stoppuhr mit dabei, wie auch immer. Ähm, ihr werdet jetzt nach Ende dieser Videokonferenz einen Link zugesendet bekommen. Dieser Link führt eben wieder auf dieses Formular, wo man die Zeiten bekannt gibt. Das ruft sie einfach auf, da tragt sie ein, wer ihr seid und welche Zeit ihr gewesen seid. Und somit haben wir für uns eine, eine Rangliste. Wie gesagt, wir werden diese Tracks dann im Nachhinein kontrollieren, aber fürs Erste soll einmal eure Zeit erreichen. Sollte jemand nicht ins Ziel kommen, dann bekommt er, wie gesagt, die Zeit des letzten Läufers, also die schlechteste Zeit plus 60 Sekunden. Aber ich denke einmal, bei den Langläufern sollte das alles möglich sein. Und es wird auf alle Fälle so sein, dass wir noch bevor die Paragleiter am Bischling in Werfenweng starten, eine Ergebnisliste von den Langläufern haben. Zumindest eine Ergebnisliste basierend auf den Zeitangaben, die ihr uns gegeben habt. So viel zum Thema Langlaufen. Jetzt Frage vorab, die Langläufer, die jetzt hier vielleicht in der Runde sind, gibt es zu dem Thema Langlaufen vielleicht jetzt schon ad hoc eine Frage? Wenn ja, dann bitte aktiviert euer Mikrofon. Ich habe euch nämlich alle auf Stumm geschalten. Und hätte ich noch vorher euch... vielleicht? Damit genau. diese Ergebnisliste kommen kann, müsst ihr uns hier natürlich in der korrekten Zeit auch die Tracks schicken und auch das Formular ausfüllen. Und das sollte dann klarerweise vor halb zwölf sein, damit wir das um zwölf dann spätestens ausschicken können. Ja, weil ich habe es von 10.30 Uhr, das wäre die letzte Startzeit und normalerweise sollte man nicht länger brauchen wie eine Dreiviertelstunde. Ja, also sollte es möglich sein, bis spätestens 11.30 Uhr die Zeit zu schicken. Okay. Fragen sehe ich keine. Mikrofon ist keins angegangen. Somit gehen wir weiter zum Gleitschirmfliegen. Also Paragleiten findet, wie gesagt, in Werfenweng auf der Bischlinghöhe statt. Wir werden dort uns spätestens um 12 Uhr oben am Gipfel treffen, also auf der Bischlinghöhe. Wie ihr dort hinaufkommt, ist euer Café. Geht natürlich eine Bahn hinauf, das ist so das wahrscheinlich Mittel der meisten, aber ihr könnt es auch zu Fuß oder mit den Tourenski raufgehen, wie ihr wollt. Aber wie gesagt, Treffpunkt ist oben. Wobei, Corona-tauglich, wir treffen uns eigentlich gar nicht. Aber es werden wahrscheinlich 100 andere Paragleiter dort oben sein. Ähm, ihr könnt es euch da irgendwo verstreuen, so wie das alle anderen auch tun. Ihr werdet jetzt aber über die WhatsApp-Gruppe von uns eine Aufgabe bekommen. Ähm, die Aufgabe wird ein ganz ein normaler XC-Flug sein, so wie ihn die Paragleiter eigentlich alle kennen sollten. Sprich, ihr bekommt von uns Wendepunkte, ähm, die es dann zum Absolvieren gibt. Wir werden eine Aufgabe setzen, die auf alle Fälle machbar ist, die jetzt nicht wahnsinnig lange sein wird, aber ich schätze jetzt einmal irgendwo zwischen 20, 30 Kilometern wird es am Ende liegen. Wir werden eben da mehrere Wendepunkte abfliegen. Ihr werdet von uns die Koordinaten dieser Wendepunkte bekommen. Ihr werdet den Task quasi bekommen. Und es wird halt so sein, dass wir beispielsweise um 12.30 Uhr alle irgendwann einmal starten können. Man sammelt sich in der Luft und irgendwann so um 13 Uhr, 13.15 Uhr, mal sehen, was wir da am Morgen machen, geht das Rennen in der Luft los. Alle Gleitschirmflieger sollten eigentlich so im Großen und Ganzen wissen, wie das Ganze abläuft. Also wir starten gemeinsam in der Luft, fliegen unsere Wendepunkte ab, so wie wir das als Aufgabe definiert haben. 
Und wer als erster im Ziel ankommt, ähm, hat eben da die beste Zeit. Wir werden einen Radius um unser Ziel setzen, der groß genug ist. Und in diesem Radius, wenn wer diesen Zielradius erreicht, diese Zeit werden wir anrechnen. Wir rechnen nicht die Zeit, wann er am Boden steht. Wir wollen ja auf gar keinen Fall, dass da irgendjemand mit Vollgas ganz knapp und äh, schnell ins Ziel kommt, sondern mit Sicherheitsabstand. Deswegen, wie es in einem normalen Gleitschirmwettbewerb auch so üblich ist, haben wir eine Zielzeit, die eben genommen wird, wenn man diesen Radius erreicht. Und diese Zeit habt ihr dann am Ende wieder ähm, uns über dieses besagte Formular bekannt zu geben. Ähm, beim Gleitschirmfliegen kann es schon eher sein, dass der ein oder andere das Ziel nicht erreicht, vielleicht weil er ein bisschen zu viel riskiert hat, weil man irgendwo nicht hinaufkommt. Auch dann wieder dasselbe wie beim äh, Langlaufen. Wenn jemand nicht das Ziel erreicht, dann werden wir die, für diesen Teilnehmer die Zeit des Letztangekommenen im Ziel plus 60 Sekunden heranziehen. Ähm, und wenn da mehrere nicht ins Ziel gekommen sind, dann werden wir uns die Kilometer anschauen. Wer am knappesten am Ziel war, hat natürlich dann eben nur plus 60 Sekunden. Wer am zweitknappesten plus 120 Sekunden etc. Und somit sollten wir auch bei den Gleitschirmfliegern, ohne dass wir uns irgendwo getroffen haben, einen Durchgang geflogen sein und am Ende Zeiten haben. Dann kommen wir zum Thema Tourenski. Jetzt die Frage an die Gleitschirmflieger in der Runde. Gibt es da von eurer Seite irgendwelche Fragen? Wenn ja, bitte Mikrofon aktivieren und melden. Also die Strecken, da fragen wir dann erst morgen, oder? Die Strecke werden wir euch morgen am Bischling oben über WhatsApp bekannt geben. Also schaut, dass ihr euer Handy mit habt. Internet ist dort oben vorhanden. Wir haben kein WLAN, aber euer Handy sollte eben hoffentlich auch dort oben funktionieren. Und dort werdet ihr alle Informationen bekommen. Je nachdem, wie das Wetter ist, wie der Wind ist, etc., werden wir eine Strecke festlegen, die machbar sein sollte. Und der Task kommt als xc track task -Fail. Die meisten Gleitschirmflieger, zumindest Wettbewerbsflieger, haben alle dieses XT-Track im Einsatz. Über das werden wir das schicken. Gut, Tourenski. Also wir sollten, nachdem wir von den Gleitschirmfliegern auch ähm, bald nach Landung die Zeiten haben, eine Ergebnisliste haben, die Langlaufen und Tourenski schon, äh, und Langlaufen und Paragleiten schon summiert hat und wo wir eine Gesamtrangliste schon einmal haben sollten. Da wird es dann letztendlich einen Führenden geben, in der Einzelwertung als auch in der Teamwertung. Ähm, die beste Zeit auf alle des Tages, die beste Zeit startet um 18 Uhr. Und je nachdem, wie stark eure oder wie groß eure Zeitrückstände sind, startet ihr zeitverzögert auf den ersten. Haben zum Beispiel das Team 2 einen Rückstand von in Summe drei Minuten, eineinhalb Minuten hat der Langläufer aufgeritzt und vielleicht noch einmal eineinhalb Minuten der Gleitschirmflieger, ein Rückstand von drei Minuten. Und wir werden auf Sekunden rechnen. Ähm, dann startet eben dieser Skitourengeher drei Minuten nach dem ersten. Ihr werdet von uns ähm, die, eure Startzeit, also für den Skitourengeher, die Startzeit per WhatsApp übermittelt bekommen. Also ihr bekommt von uns genau die Zeit, wann ihr auf der, an der Startlinie zu stehen habt. Wenn ihr nicht zu dieser Zeit an der Startlinie seid, ist es euer Kaffee. Die Zeit rennt und wenn ihr zehn Minuten zu spät kommt, weil ihr irgendwo hin habt müssen, dann ist ja, das euer Pech. Aber, und das ist eben wieder Covid-tauglich, die Bitte, gerade bei den Skitouren gehen, da könnte es am ehesten sein, dass wir uns ähm, irgendwo ähm, näher kommen Abstand halten, nicht alle vielleicht, ähm, aber wenn ich weiß, ich starte erst um, um 18.30 Uhr, dann muss ich nicht schon um 18 Uhr dort sein und mit großartigen Menschengruppen versammeln und mit allen drüber ratschen, wie das Ganze heute lustig sein könnte. Also auch wenn wir wissen, dass das verleitend ist, verlockend ist, dass man sich mit den anderen unterhält und dass man da ähm, das eine oder andere Gespräch führt, bitte, der Teufel schläft nicht, wir wollen nicht, dass uns irgendjemand da anlehnt und sagt, was haben die da für Veranstaltungen gemacht, wir haben da etwas dazu beigetragen. Also wir schauen einfach bei diesem Wettbewerb, dass wir uns so wenig wie möglich begegnen. Aber wir werden jemanden am Startplatz unten haben, wir werden den Start markiert haben. Der Start ist eben, wie gesagt, in Abdenau an der Karkogel-Talstation. Wir 
gehen einmal die Strecke hinauf zum Karkobel Bergstation und weiter. Das haben wir heute geändert, weil wieder neuer Schnee dazugekommen ist und das gut ausschaut. Das Ziel ist nicht bei der Karkobel Hütte, sondern das Ziel ist beim Beschneiungsteich. Alle diejenigen, die den Karkobel schon da einmal raufgerannt sind, wissen das. Oben gibt es dann noch von der Bergstation so eine kleine Forststraße, die man weitergeht. Noch einmal zehn Minuten für mich, beziehungsweise vier Minuten für die Schnellen ähm, bis zum Beschneiungsteich. Da haben wir die Strecke. Damals vielleicht zeigst du es auch mit der Maus. Ja, grüner Pfeil ist unten wieder Gasthof Traunstein in dem Fall. Vernünftig ist in dem Fall genauso wieder. Geht es vielleicht da weg, wo der Schnee anfängt und die Stadtlinie wird erst dann da sein, wo die Steigung anfängt. Aber man muss natürlich am Dreck sehen, wo man weggegangen ist. Und es hat auch keinen Sinn, zum Beispiel, wenn es hier den Hang drei, vier Mal vorher hoch geht, ja, dann ist natürlich die Stadtzeit ganz schwer zu erkennen. Das heißt, bleibt es vorher hinten und geht es zur Ziellinie erst nach vorne, wenn es wirklich losgeht. Gut, dann äh, die Strecken auf. Die einzige Einschränkung, die wir bei der Strecke, also die, den einzigen Punkt, den ihr durchqueren müsst, ist eigentlich da zwischen Kohlhof und dem Wald. Das heißt, man geht immer äh, beim Hochgehen rechts von der Bahn rauf. Dann eben beim Kohlhof und Wald dazwischen durch. Und dann oben könnt ihr eigentlich gehen, wo es wollt. Das ist uns ganz egal. Und Zielpunkt ist dann oben am Beschneidungsteich, beziehungsweise 20 Meter davor. Da, wo es noch eng ist und vielleicht bleibt es dann nicht alle zwei Meter hinter der Ziellinie stehen, sondern gibt es vielleicht noch ein Stück weiter, bis zumindest zur Hütten oder zum Beschneidungsteich, damit nicht ja, alle auf einem Fleck stehen. Genau, dort oben einfach die Bitte nach der Ziellinie, die wir auch markieren. Also ihr werdet sehen, wenn ihr ins Ziel kommt, ähm, verteilt es euch gut, damit wir da ähm, keine Probleme mit Abstand haben. Wir werden, wie gesagt, erst nach 18 Uhr starten. Das heißt, bitte Licht mitnehmen. Es wird finster werden, sprich Stirnlampe. Ähm, diejenigen, die runterfahren schon, achtet auf die, die von unten schnell kommen. Ähm, klar, wäre gut, wenn die von unten auch eine Stirnlampe mit haben, aber einfach die, die von oben runterfahren. Das Runterfahren zählt nicht zum Bewerb. Wir haben gesagt, wir wollen da keine Harakiris, die da äh, mit Vollgas die, die Strecke runterfahren und vielleicht irgendetwas riskieren. Beim Runterfahren könnt ihr euch wirklich Zeit lassen. Die Zeit wird oben im Ziel genommen, oben beim Beschneiungsteich. Und wie gesagt, das Ganze ist ein Verfolgungsrennen. Thomas, vielleicht möchtest du jetzt an der Stelle nochmal dieses ähm, Thema Maximalabstand, äh, Maximalrückstand erklären. Ja, der Maximalrückstand zum Tourenski hin ist, also wir werden die Listen uns einfach anschauen, schauen, wie die Rückstände sind und der Maximalabstand ist 30 Minuten. Das heißt, wer weiter Zurück ist wie 30 Minuten, die starten dann unten alle gleichzeitig und nehmen halt den Zeitrückstand, den sie haben, mit in die Wertung. Sprich, das ist genau gleich wie bei der nordischen Kombination. Hinten wird in Wellen gestartet und die, die halt später gestartet sind, haben halt eine schlechtere Zeit vom Weg gehen schon mit. Okay. Ähm, so viel zum zur Disziplin Tourenski. Gibt es da von irgendjemandem Fragen? Wenn ja, bitte, wie gesagt, Mikrofon aktivieren. Wenn nein. Also ich hätte eine Frage zu, zum Langlaufen. Bitte. Ja. Ähm, wie, welcher Datenformat hat das GPS-File? Also ich akzeptiere IGC-Files, KML-Files und GPX-Files. Welche Gerät okay. hast du? Um, so eine Sunto Sportuhr. Die kann normalerweise ein GPX-Format exportieren. GPX, okay, passt. Gut, danke. Zu den technischen Voraussetzungen wird der Thomas eh im Anschluss noch einmal ein bisschen etwas sagen. Dann werde ich jetzt vor Ort noch ein bisschen etwas zur Siegerehrung. Und da bitte ich jetzt wirklich ein wenig um euer Feedback. Wir haben nämlich in der Ausschreibung drinnen stehen, dass wir diese Siegerehrung über eine Online-Videokonferenz machen, so wie wir das heutige Briefing vorhaben. Je länger wir über das nachdenken, umso weniger gefällt uns das, weil wir einfach befürchten, dass, die, dass da nur die wenigsten von euch noch die Lust und Laune verspüren, bei dieser Videokonferenz, bei dieser Siegerehrung mit dabei zu sein. Noch viel blöder deswegen, weil wir für alle von euch Geschenke vorbereitet haben. Also ihr bekommt alle was, wenn ihr da morgen mitmacht. Ähm, wir haben im Gasthof Traunstein ja auch ein Takeaway. Ähm, sprich, der Wirt, der bei uns im Verein mit dabei ist, wird für alle Teilnehmer da eigentlich Kleinigkeit zum Essen vorbereiten. Natürlich darf man es im Restaurant nicht essen, aber wir hätten es 
zumindest so vorbereitet, dass man es draußen im Freien konsumieren kann. Und wie gesagt, wir haben Preise für alle. Jetzt ist die Frage, wie wir das mit der Siegerehrung machen. Normalerweise sollten wir jetzt da schon einen fertigen Plan haben und sagen, ja, so machen wir das. Ähm, ich würde trotzdem das Feedback von euch allen da so interessieren, wer sich dazu melden will, ob ihr euch da hinaussetzt, dass wir uns im Zielbereich oder im Startbereich, also unten an der Talstation der Karkogelbahn, gleich im Anschluss an das Rennen, ähm, alle in einen ganz großen Abstand aufstellen können, die, die heute halt da sind und wir da die Sieger ehren. Das Ganze wird sehr, sehr schnell über die Bühne gehen und wie gesagt, so eine Party kann es nicht werden unter Corona, aber wir hätten heute halt für alle da was vorbereitet. Könnten wir alle mit dieser Vorgehensweise leben oder bevorzugt ihr eine Siegerehrung als Online-Konferenz? Wer will denn da zuerst? Sonst frage ich die Familienmitglieder. Daumen hoch heißt Ja, hallo, grüß euch. Gary, servus. Hallo. Äh, ich glaube, da ist schon funktionieren kann. Mit Siegerehrung im Zielbereich? Ja, ja. Gibt es irgendjemanden, der da nicht damit leben kann? Hört man nicht? Ja, ich denke denk auch, dass das sicher funktionieren kann. Oh, ich weiß nicht, wie, wie viele Teilnehmer das sind und wie das mit den Corona-Maßnahmen ist im, im Freien draußen. Wenn es den Mindestabstand einhält, denke ich, ist ja kein Problem, oder? Ich denke, wir haben jetzt 42 Personen angemeldet. Ja. Es werden vielleicht einige Langläufer sowieso nicht da sein, gell? Also, weil die haben in der Früh was und dann werden es wahrscheinlich vielleicht, oder kann sein, dass wir es noch nicht warten. Also, ja, ich schätze mir, dass 35 bis 40 Personen sind. Das bringt uns eh zu der Frage, die im Chat auch gestellt wird. Ähm, wie viele Teilnehmer sind wir überhaupt? Wir haben uns das Ziel gesetzt, dass wir heuer bei dieser Generalprobe mindestens 30 sein wollen und haben gehofft, dass wir 50 werden. Und momentan stehen wir bei 45 Teilnehmern. Davon sind, ich glaube, 10 Einzelpersonen oder 12 Einzelpersonen und der Rest ist in Teams aufgeteilt. 11 Teams sind. Ah ja, okay. Also eigentlich so für unseren Start und für diese Generalprobe dieses Bewerbs äh, genau die Zahl, die wir uns erhofft haben. Das Ganze soll auch ein bisschen Spaß machen. Wir haben ein wirklich buntes Teilnehmerfeld. Ich kenne jetzt da nicht alle von den Namen her. Ich weiß, dass da einige richtige Raketen dabei ja. sind. Aber wir haben auch Teilnehmer Ü70, was uns sehr freut. Und wir haben einige Teilnehmer, die da wirklich aus Spaß ähm, mit dabei sind. Der Thomas und ich werden da uns auch dazu zählen. Wir haben zwar den Ehrgeiz bei den Paragleitern, aber beim Skitouren gehen und beim Langlaufen sind wir froh, wenn wir das schaffen. Und ähm, ja, somit haben wir doch ein recht buntes Feld. Und wie gesagt, wir haben Preise, zwar keine wahnsinnig gewaltigen Preise, aber wir haben Preise für jeden Teilnehmer. Wir haben ein bisschen was zum Essen und wir freuen uns einfach, wenn alle, die Lust und Laune haben, da zumindest beim Traunstein unten mit dabei sind. Trotzdem, wenn wir die Siegerehrung dort unten machen, wir werden das schnell machen. Es wird super kalt sein, die Skitouren gehen. Also nehmt euch was, ähm, eine Zusatzkleidung mit, nehmt euch irgendwas mit zum Umziehen, damit ihr da nicht frieren müsst, weil hineingehen können wir nicht. Es muss im Freien stattfinden. Und wenn wir dort sind, bitte wirklich auf den Abstand halten. Nicht lächerlich, nicht ins Lächerliche ziehen, nicht sagen, ja, ja, ist eh alles wurscht. Irgendwer wird uns fotografieren und am nächsten Tag haben wir es. Irgendwo in der Zeitung das Foto. Und wir wollen eigentlich das Foto von den Siegern vielleicht in der Zeitung haben und nicht unbedingt das Foto von der Menschentraube, die sich da irgendwo gefunden hat. Gut, Stefan. dann werden wir das so machen mit der Siegerin. Ja, bitte. Ah, du hörst nichts. Okay, dann nehmen wir doch mein Mikro funktionieren. Ich habe eine kurze Frage, weil die Vorlaufzeit für den Bewerb war ja extrem kurz. War das bewusst zu kurz gehalten, oder? Aufgrund der Teilnehmerzeit, dass ich gesagt habe, gar nicht zu viel haben, weil an sich finde ich das Format wirklich genial, weil ich denke, wie viele Leute das ist so kennen, die was voll Skitouren laufen dann, die was lang laufen dann, die was ja extrem ausspülen eigentlich nur. Bei Paragleiter findet man sicher gut noch von anderen Vereinen und Co. Na, die Vorlaufzeit hat sich daher ergeben, weil ihm damals die Idee erst vor drei Wochen gekommen ist. Er hätte sich früher auf die Decke müssen. Und ja, nein, das war jetzt extrem kurz und der Flo nie im Gretem. Und du hast ja gar nicht die Möglichkeit gehabt, dass du wirklich sagst, hey, den, den fällt man ein oder man schreibt die Vereinigung. Also das ist jetzt die Generalprobe, oder? Kann man sagen. Das ist die Generalprobe und wir sind super froh eigentlich, dass wir nicht mehr haben. Stellt euch vor, wir hätten da 300 Teilnehmer, ja. dann hätten wir wirklich mit Corona ein bisschen ein Problem. Ja. 
Ähm, wir sind mit dem, wie das jetzt ist, eigentlich super zufrieden. Ich denke, da werden einige Teilnehmer dabei sein, die wirklich da auf den Sieg spekulieren oder versuchen, den da zu gewinnen. Manche dabei, die das Ganze etwas lockerer sehen. Und wenn wir es für uns schaffen, zu erkennen, ob dieses Format funktioniert, ob man überhaupt eine Veranstaltung, einen Wettbewerb in Corona-Zeiten machen kann, ohne dass man sich irgendwo trifft und ja, keine Ahnung, was so alles machen kann, dann haben wir für uns auch etwas gelernt. Und wer weiß, was uns das für die Zukunft noch alles bringt. Ja, also ich denke mir schon, dass Sie das für nächstes Jahr, wenn ich da halbwegs als normal ist, sicher ausbauen lässt oder sehr gut ausbauen. Das, das wäre unser Ziel, dass es diese Veranstaltung öfters gibt, nicht nur dieses Jahr. Na super. Thomas, möchtest du zu den technischen Details kommen? Ja, okay, dann erkläre ich das. Also ich habe es eh zuerst schon einmal gesagt zu den, äh, beim Langlaufen, aber vielleicht sage ich euch da das da. Gut, also für Langlauf und Turnski äh, reicht man ein Trecklock im äh, IGC. Thomas, Entschuldigung. Ja? Ja, für die ganz kurz, kannst du deinen Bildschirm oder kannst du das Format auf dem ganzen Bildschirm verteilen? Äh, Sehr klein. Ja, ganz oben, ganz oben auf Fenstergröße. Wenn es nur mal dahin gehst. Da. Na, da, da wo es gerade warst, auf Fenstergröße. Ah, okay. Ja, gut. Und jetzt kannst du das links das Menü auch noch einklappen. Achso, das brauchst du vielleicht, oder das Menü? Nein, brauche ich nicht. Ne? Ja, Nein. Perfekt. So besser? Ja. Okay. Also, für Langlaufen und Turnski äh, hätte ich ganz gern einen Tracklog entweder im GPX-Format, im KML-Format oder im IGC-Format. Im IGC-Format wäre das wahrscheinlich nicht so einfach drin mit normalen Applikationen, aber KML und GPX kann man relativ einfach erzeugen. Also, wenn man zum Beispiel jetzt ein Garmin-Gerät hat, das zeichnet das auf und dann habe ich im Garmin Connect diese Aktivität zum Sehen, gehe ich auf die Aktivität drauf, dann habe ich rechts äh, oben ein Punkt, äh, wo ich das Ding teilen oder exportieren kann. Und da gibt es Exportieren in Google Earth und Exportieren als GPX. Und eins von den zwei hätte ich dann ganz gern die Datei. Und die dann per E-Mail schicken an 2021.icarus-abdenau.at. Aber das schreiben wir euch dann auch nochmal. Und natürlich das Format, das Formular ausfüllen mit der Zeit, mit der Selbstzeitangabe. Was kann ich sonst noch verwenden, wenn ich jetzt kein Garmin habe, kein Sohunto, kein Polar, wo ich das quasi in meiner äh, Webseite, wo ich meine ganzen Aktivitäten drinnen habe, mal runterladen kann. Ich kann irgendeine Applikation auf mein Handy installieren, das das Gleiche macht. Da gibt es zum Beispiel Outdoor Active oder AppMap oder auch die Alpenverein aktiv. Die brauche ich im Endeffekt äh, nur starten. Bei der Outdoor Active und bei der Alpenverein aktiv muss ich mich auf jeden Fall registrieren dass ich dann nachher meine, dass ich diese, dass ich aufzeichnen kann, weil sonst kann ich da im Endeffekt nur Karten anschauen, aber zum Aufzeichnen muss ich mich beim Alpenverein einmal registrieren, aber das ist in drei Klicks im Endeffekt erledigt, dann klicke ich unten auf Aufzeichnung starten, dann läuft das die ganze Zeit und wenn ich fertig bin, drücke ich auf Stopp und dann gibt es ein File und das File kann ich wieder als GPX eben exportieren und auch wieder so schicken. Das sind so die leichtesten Möglichkeiten. Oder man sucht sich einen Paragleiter, weil die haben alle irgendein GPS oder einen Live-Tracker, der das automatisch macht. Und die kennen sich ja alle damit aus, wie man Tracks irgendwie overload und auch weiterschickt an uns. Okay, zu den zwei Sachen, Fragen? Also zu Langlauf und Turnski, wie man das auswertet? In der Ausschreibung habe ich zum Beispiel für Garmin einmal einen Screenshot gemacht, wo man da draufklicken muss. Aber das wird bei den ähnlichen gleich sein, nur so und so, polar habe ich nicht, jetzt kann ich nicht schauen. Thomas, möchtest du nochmal sagen, Turnski, weil du das gerade erwähnt hast, brauchen wir es für Turnski, die Zeitauswertung? Nein, die Zeitauswertung braucht man bei Turnski in Wirklichkeit nicht, aber zum Beweis dann für alle anderen und damit sich die anderen auch anschauen können, dass der da wirklich in zwölf Minuten aufgegangen ist, war es natürlich ganz gut, wenn die Sachen auch zu uns kommen würden. Die braucht es uns jetzt nicht leider noch schicken. Da reicht es uns eigentlich, wenn das am Montag irgendwann einmal bei uns eintrudelt, damit wir das dann auf die Homepage stellen können, alle Tricks. Okay, außer an Stefan sonst noch Fragen? Das werde ich als Nein. Okay, fürs Paragleiten schaut es ein bisschen anders aus. Fürs Paragleiten braucht man äh, einen durchgängigen Track. Das heißt, irgend ein Gerät, was bei jedem Ligabewerb auch genauso gültig ist. Also entweder im XC-Track, 
den Tracklock oder mit dem Live-Tracker den Tracklock oder mit einem Bräuninger, Compedino, Compeo, Flymaster, was auch immer, dass das dann für Gerät ist, da hätte ich ganz gerne ein IGC oder kein ml -Teil. Weil das Problem ist mit äh, normalen Tracks, die ich jetzt also von Sunto oder Polar oder, oder Garmin habe, die zeichnen nur auf, wenn man sie bewegt. Wenn ich jetzt da für fünf Minuten am Fleck stehe und mich nicht mehr bewegt, dann sehe ich keinen Wendepunkt, dann sehe ich keinen Punkt. Das ist auch das Problem beim Weggehen, also 20 Meter oder 30 Meter vorher weggehen, weil sonst habe ich einfach keinen Punkt, weil ich mich nicht bewegt habe. Ja. Aber fürs Paragleiten brauche ich eben einen durchgängigen Trick. Das heißt auch ein professionelles Gerät dafür. Okay, wohin muss das Zeit geschickt werden? Also selber die Zeit stoppen, Formular ausfüllen und dann den Tracklog per E-Mail schicken an 2021.icrosat.at mit dem Namen am besten drinnen in dem E-Mail, weil sonst weiß ich nicht, von wem das kommt. Ich habe da mal hergeschrieben, jetzt ein Langlauf bis spätestens 13 Uhr, aber das müssen wir in dem Fall, wo der Stefan um 12 Uhr eine Ergebnisliste ausschicken will, auf 11.30 Uhr ändern. Und beim Paragleiten dann so schnell wie möglich, aber spätestens bis 16.15 Uhr, damit wir bis 17 Uhr eine Startliste dann für den Start um 18 Uhr erstellen können. Du und ich habe jetzt eigentlich geschrieben, Montag bis 12 Uhr. Ich glaube, das sollte auch für jeden machbar sein. Der Gut, ich ist Darf ich das noch ergänzen? Wir haben für Turnschi aber eine Zeitnehmung auch, weil wir haben ja unten jemanden stehen, der sagt so, jetzt ist deine Zeit, jetzt ist zum Losgehen. Und wir haben oben im Ziel jemanden stehen, der die Zielzeit von jedem dokumentiert. Also wir können auch für uns intern die, Ziel, die Zeiten eigentlich auf die Sekunde auswerten. Okay. Genau, da ist nicht wirklich äh, nötig, dass uns jetzt das Formular nur noch verschickt. Ja, weil ihr seid da irgendwo in der Natur unterwegs und wenn es nicht gescheit geht mit dem Handy oder es braucht einen Computer dazu, das ist natürlich dann schwierig. Ja, das war es eigentlich dann schon mit dem, wie ausgewertet wird. Okay. Ähm, fällt mir noch ein, die Frage, werden die Langläufer und die Gleitschirmflieger zur Siegerehrung kommen? Müssen wir die Geschenke bzw. Preise, die wir für jeden Teilnehmer haben, bei den einzelnen Disziplinen ausdehnen? Sprich, müssen wir für die Langläufer das in der Augen bei der Langlaufläufe austeilen? Oder kommen sie alle zur Siegerehrung? Was ist euch denn lieber? Ja, ich denke, man kann ja sicher, also wenn einige Longläufer oder Paragleiter aus dem Team mit da sind, die Teamkollegen, die es eventuell mitgeben, die werden ja das dann auch weitergeben. Das eine Danke. Das könnte man machen. Das ist eine gute Idee. Dann hoffe ich, dass das für alle so in Ordnung geht. Diejenigen, die nicht zur Siegerehrung kommen können ähm, am Abend, da wird der, der Teamkollege der äh, Skitourengeher das übernehmen. Für die bunt zusammengewürfelten Teams, wir haben ja einige Teams dabei, die sich nicht kennen, ähm, denke ich, wird man auch eine Möglichkeit finden, dass, man das, dass die alle zu ihren Preisen kommen. Wir haben übrigens, das darf ich schon ankündigen, nicht nur etwas für die Sieger, sondern wir wollen ja auch diesen Spaßfaktor ähm, nicht außer Augen verlieren und deswegen haben wir auch für die beste Mittelzeit, oder nicht für die beste, sondern für die Mittelzeit einen Preis. Es gibt immer einen besten und einen schlechtesten und die, das Team bzw. der, der genau in der Mitte drinnen ist, der die, Best oder der die Mittelzeit eben hat, für dieses Team oder für diesen ähm, Einzelteilnehmer haben wir auch einen Preis. Damit wir eben da nicht nur die Raketen haben, damit der Thomas und ich, also der Thomas beim Langlaufen wird er da eh ziemlich vorne mitlaufen, aber beim Skitouren gehen werden wir vielleicht nebeneinander rennen müssen und damit wir da nicht wie die, Doof, die Doofen ausschauen und zuschauen, wie ihr runterfahrt, wenn wir währenddessen wir immer noch aufgehen. Wollen wir auch welche dabei haben, die so sind wie wir, sprich, die sollen auch was gewinnen können. Durchschnitt. Genau, den guten Durchschnitt. Okay, so viel zu dem ganzen Thomas, Modus. Thomas, ich hätte eventuell vielleicht, und jetzt die Longlifer sagen, vielleicht dass ich ein Geschenk eigentlich gleich nach Longlifer machen kann. Und sie sagen, am Anfang, am Abend können wir es nehmen, sicher nehmen wir, dass sie es doch gleich geben. Weil dann müssen die Teamkollegen auch nicht umschießen. Ja, ja, aber wir haben geplanterweise eigentlich gar nicht auf den da unten stehen. Wir machen einen Start und dann kann jeder starten, wenn er will. Und nachher haben wir das Zeug weg. Also es gibt Verstand, keine Organisation, ja. die da da ist. Und wir haben war nur, nur ein Vorschlag. Ja, nein, war eh gut gewesen, aber... Ich denke auch, der Vorschlag ist gut, aber für uns in der Abwicklung leichter. Wir machen das bei der Siegerehrung und wir schauen davor. Wir werden darauf achten, dass jeder wirklich am Ende zu seinem Preis kommt. Gibt es 
Andere Fragen aus der Runde? Ich hätte nur eine Frage zum Paragleiten. Bitte. Das heißt, die Zeitnehmung für das Formular, die wir euch angeben, startet ab dem Zeitpunkt, wo ihr, also der Start ist ja dann fix, oder? Dann schreibt ihr aus. Genau, Luftstart irgendwann wahrscheinlich so um 13 Uhr. Mhm. Und wenn du dann im Ziel bist, um 14.25 Uhr, dann hast du 25 Minuten gebraucht. Okay, passt. Dankeschön. Äh, Thomas, ja. kurze Frage noch. Den Zielzylinder dann wieder beim Start setzen, werde ich für Sie machen, weil wir das dann übertragen sollten. Dann euch, gell? Das wird unten dem blöd sein. Wenn man sagt, der eine oder andere fliegt dann weiter, wie oder der wird dann nicht mehr fahren. Aber ich kann ja nicht unterm Fliegen meine IGC-Datei. Ich müsste die halt abschalten und das dann irgendwie schicken. Ist ja halt auch nicht geschickt. Das sind die fliegerischen Fanaten. Die, ja, die noch ein oder drei Land Kinder. einfach. Drei Kinder, ich fahre mich auf. Start einfach früher. Du die vorher auspowern, du, du vorher schon zwei Stunden umeinander fliegen und dann machst du einen Wettbewerb und dann. Nein. Ist auf eh ab, aber danke, mach <lacht> Du kannst aber nachher fliegen, solange du uns deinen Dreck bis 16.15 Uhr schickst. Okay, andere Fragen? Ich hätte eine Frage noch zum Turnschick. Ähm, so wie die Streckenführung jetzt war, gehen wir im Prinzip mitten rauf links von der, vom Kohlhof. Genau, zwischen Kohlhof und Boyd, ja. Okay, das ist das eine. Und das andere, ähm, wie ist das jetzt mit, mit Zäunen? Auf, weil man jetzt vorher haben wir immer fallen müssen, ist da jetzt. Das Drehkreuz ist abgebaut, die Piste ist nicht mehr präpariert, es ist keine Gebühr mehr für die Benutzung zu bezahlen. Okay, danke. Und Stefan, vielleicht was ist irgendeine Pflichtausrüstung nötig? Wenn man Stirnlampen ist eigentlich eine Fix, äh, Pflichtausrüstung, oder? Ja, ich denke, das wäre nur verantwortungsbewusst, wenn ihr so Stirnlampen mit habt und da mit ja, Licht raufkommt und äh, mit Licht wieder runterfahrt. Derjenige, der um 6 Uhr startet, der hat eh nur Licht, aber die späteren, für die wird es finster. Stirnlampe ist empfehlenswert. Da geht es um jedes Gramm, das heißt, wir sagen, Stirnlampe ist verpflichtend, oder? <lacht> Nein, um das geht es nicht, aber es gibt wie es ist, sagst du, das sind eigentlich die Liga-Vorschriften und da muss man auch ein bisschen Richtlinien einhalten und zum Beispiel beim Turn gibt es auch manche Richtlinien, wie es beim Viehbergsteig ist, da haben wir Rettungsdecken, eine erste hilfe und ein lvs gerät für mich haben wir und das ist gegangen. Das haben wir in dem Fall nicht. Wir sind da auf der Skipiste unterwegs, wir haben keine Abfahrt, also es geht wirklich nur ums Hinaufgehen. Klar, wenn ihr euch beim Runterfahren ähm, da verausgabt und irgendwo über irgendeine Kanten runterspringt, werden wir euch helfen, aber wir werden euch nicht dafür, dazu zwingen, dass ihr jetzt da wahnsinnig viel Ausrüstung mithaben werdet. Nein, das ist schon klar, aber nur eine Frage. Was? Danke. Aber das ist gut fürs nächste Jahr. Das heißt, da werden wir das uns ja. ein bisschen mit den technischen Dingen auch mehr beschäftigen müssen. Ja? Mhm. Das ist mir auch durch den Kopf gegangen, ja. Mhm. So, haben wir sonst noch Fragen? Wenn nein, ähm, dann noch einmal der Hinweis, wir haben zwei WhatsApp-Gruppen, eine, über die ausschließlich wir kommunizieren, wo wir euch die wichtigsten Infos zukommen lassen. Die meisten von euch sind in dieser Gruppe ohnehin schon drinnen. Wir haben eine Diskussionsgruppe auch noch, auch in der könnt ihr euch anmelden. Ähm, die Links dazu findet ihr auf unserer Webseite icarus-abdenau.at ähm, ja, wenn ihr also noch irgendwelche Fragen morgen während der Veranstaltung habt, nützt es diese Diskussionsgruppe. Ähm, ansonsten werden wir alles über die Infogruppe kommunizieren und ich denke, dann steht am ganzen netten Wettbewerb, einen Covid-tauglichen Wettbewerb, nichts im Wege. Ich wünsche euch für morgen alles, alles Gute. Riskiert es nicht zu viel. Denkt an eure Gesundheit, denkt an meinen Ego. Ich möchte auch nicht letzter werden, also schaut, dass nicht zu schnell seid. Dann wünsche ich euch einen schönen Abend jetzt, einen schönen Fernsehabend und morgen 7.30 Uhr Start für die Langläufer. Alles Gute. Bis 10.30 Uhr. Bis 10.30 Uhr. Alles Gute, schönen Abend. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, danke. Servus. Ciao, servus. servus. Danke. Viert euch. Ja. Viert euch. Servus.